Hey, hello, guys. Good evening to everyone. Hello. Good night, teacher. Hello, teacher. Hello. Good evening to every one of you. It's another week. Uh, well, I hope every one of you is doing okay. So we're going to start another week of new learning, something new to learn. So I hope you're ready. So we are um, 13 on the video call. Probably the other ones are going to be connecting throughout the session. So as usual, guys, I'm going to start by asking you questions regarding to the last topic, okay? So which means that I'm going to ask you questions about the last class, okay? Let me just check. So, oh, before we start uh, today's class, guys, I have a question for you all. Todos terminaron the platform? Did you all complete it? Yeah. Yes. 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 Okay, great. So, um, just let me double check here. So guys, this is about questions with the verb be. So uh, I will ask someone randomly, vamos a preguntar a cualquier persona ahorita, because I guess you already know that, okay? So just let me go and ask, let me see, Juan Peñate, hello? Me? Okay, sir. Um, can you please help me in number one? What do you think is the answer to number one? Mm. Is. Is. Can you can you formulate or can you tell me the whole question? She's your favorite, Bob. Hmm. Okay. Let me see. Let, let me... Okay, thank you very much, Juan. Let me let me see if someone else has any idea. Uh Julio, are you there, Julio? No. Hello. Hello. Julio, can you hear me? David Bisbal, are you your favorite pop star? Okay, let me see. Let me write that down. Let me see. You said David Bisbal, you said. Just let me check. Repeat it again. Who did you say? Who are you? R. Thank you very much. Let me see Jessica Hernandez. What about you, number two? Jessica, hello. Yes, teacher, hello. What, what is the answer for number two? Uh, is we are from England. Thank you very much. Let me see. Uh, Francisco Martinez. Francisco. Sorry, teacher. Voy entrando ahorita. Oh, okay. So let me ask someone else, Elena. Hello, Elena. Elena Cortez. Hello, sí, solo que escucho un poco medio cortado. Okay. ¿Todos están escuchando bien o hay algún tipo de interferencia, chicos?
Hello. Todos me escuchan. Hello. Se escucha cortado. No sé si sea solo a mí. No, probably it's okay. Sí, se corta un poco. Yeah, probably it's the internet connection. Just let me, just let me double check here. Um, just give me a moment. So I will stop sharing here and I will check the internet connection. Okay, probably is the internet connection in case you do not listen to me correctly, please let me know, okay? If you listen my voice that is cut enough, because it's not cut enough, cut enough, let me know, okay? Thank you. Um, well, just let me show again. I understand. Yeah, I know probably internet doesn't want to work today. Felix. Okay, Felix. Um, what do you think is the answer in number three? You are 12. I'm sorry? You are 12. You are 12, okay. 12. I see, uh, I see guys, veo que la mayoría me está diciendo las oraciones y se les olvida que tenemos el question mark, que tenemos el signo de pregunta al final. Now, pregunta para todos. What okay. happens cuando yo hago una pregunta con el verb be? What happens? ¿Cómo formulo una pregunta con el verb? What do I do? How do I form a question? Se sigue cortando. Oh my God. It's just... El audio. Okay, just let me double check. Hay problema de audio. No lo escucho. It's weird. Well, I'm, I, I was not talking. I mean, um, probably is the, the internet connection that is not working well. Porque yo los escucho a todos bien, perfectamente bien. Se escucha bien Okay, no sé si, si mejoró un poquito el audio. Porque... Eh, se oye cortado, teacher. Se That's corta cool. bastante, pero creo que el problema no es solo como sé. Hay varias zonas que han quedado así, como el internet se baja y sube de repente por las tormentas de ayer. Ya, yeah, I don't know what happens. El, el problema es que, bueno, la situación que yo los escucho bien a ustedes. Perfectamente bien, pero no sé si ustedes me escuchan bien a mí. That's the question. No, teacher, se veía todo cortado. Y se ah, va a... Por lapso. Sí. Ok, just let me try to verify here the internet connection. This is not working here. Oh, it's going to rain. Okay, so, well, I try to verify the, the internet connection here. Se supone que todo está bien con la conexión de acá, but I really don't know what's going on. 
Might be something out of my hands. Probablemente sea algo que no. Ese se le escucha bien ahorita, pero por rato se corta. That's weird. Sí, probablemente sea cuestión de internet a nivel um, probably to, to the whole country, probablemente. So I don't know, just let me I'll check here. Well, so vamos a tratar de seguir en case que no quede algo claro o algo por el estilo. Vamos a ver de qué manera logramos eh, solventar o logramos verificar alguna situación. So, um, just let me share. Logran ver la, can you see the, the presentation at least? Yes. 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 Yeah. Good. Okay. So uh, let me check here. So today, guys, we are going to practice numbers. Vamos a practicar los números, numbers and questions. When we say questions, cuando decimos preguntas, nos referimos a qué preguntas podemos utilizar con números, with numbers, okay? So we're going to learn, vamos a aprender los do, dos tipos de número, cardinals and ordinals, okay? The same ones that we have in Spanish. In Spanish, we have cardinales y ordinales. So we're going to try to study the same thing here, but in English. Okay, so once again, if something happens with the internet connection, please let me know. So I will try to do my best. So let's start. Empezamos con las questions, preguntas, in which, en las cuales vamos a utilizar numbers. For example, on the first one, we have what time is it? What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? So, when I want to say, cuando quiero decir en punto, yo voy a utilizar la palabra o'clock. O'clock. For example, tenemos son las 12 en punto. Siempre voy a utilizar el pronombre it. And I will say it is, o contractado, ¿cómo sería? It's, 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 okay. We will say it's 12, it's 12 o'clock. So every single time, cada vez que usted se refiere a en punto, we're going to say o'clock, okay? So now, when we ask you about the age, cuando preguntamos de la edad, we ask the question, how old are you? 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 And we use, utilizamos el verbo to be. So we say, I am 25 years old. So I want to tell you something here, guys. Quiero explicarles algo, uno de los errores más comunes cuando alguien empieza a aprender inglés. El verbo tener en inglés es el verbo have. Vamos a have. Oh, oh. Have. Tener. Tener. But, lo que sucede aquí es lo siguiente. Para yo decir yo tengo, no voy a utilizar el verbo have. have. Sino que en inglés vamos a utilizar o um, to be. Sí. Aunque, ¿qué significa el verbo to be? What's the meaning of the verb be? Cero estar. Cero estar. So if I say, si yo digo, I am 25 years old, es como que yo dijera, yo soy 25 años o yo estoy 25 años. 
Cualquiera diría, teacher, pero no tiene sentido. But let me tell you, déjenme decirles que en inglés estas son frases idiomáticas. ¿Ok? Which means, lo que significa que así están establecidas en el idioma. We cannot change that. Así que por ninguna razón, never ever, se le vaya a ocurrir a usted decir, I have. Porque eso es un error gravísimo. Vamos a utilizar el verbo to be. Que sería, I am, you, you qué? Are, you are, we, we what? Are, are he, he, he is, is, she, she, she is, and they, They are. She, she, they are. They are. Okay. So, let me see. So, when someone asks your age, for example, let me ask you, Julio. If I ask you, how old are you? What would you say? ¿Qué dirías? What would you say? I'm 39 years old. 39 years old, correct. Now, let me see, Felix. If I ask you, how old is Jancy? Uh, how old is Jancy? Do you understand? Uh, how old? No. Uh, no, no, teacher, no, please. No? Let no. me see. Let me write it down. Does any one of you understand? Alguien entiende la pregunta? Yo. Yes. ¿Cuántos años tiene Yancy? Exactly. I'm saying how old is Yancy? ¿Cuántos años tiene Yancy? Oh, ¿Cómo responderían? What would you say? She is. She, she, she is, is. Correct. And then we say. One years old. Correct. That's what we would you say. Okay. Now. When we want to know. Cuando queremos saber. De cuánto cuesta algo. We say. How much is it? ¿Cuánto cuesta eso? How much is it? How much is it? Or, yo puedo decir, how much does it cost? ¿Cuánto cuesta? Either or, cualquiera de las dos. So, remember, how much is it? How much does it cost? Cost. Y respondemos, la primera pregunta, how much is it? Respondemos, it is, vale, $25. $25. $5 or so. Or, para la pregunta, how much does it cost? We say it costs 25. Oh my God. I'm so sorry, guys. Lamento que estemos teniendo este tipo de inconvenientes el día de hoy. Internet está fallando demasiado. It's, it's not working as, yeah. as it was. Algunos me escuchan, otros no. De repente sí, de repente no. It's, it's not working. So, but we're going to try to do our best. Vamos a tratar de ser lo mejor. In case, en algún caso que no haya escuchado algo y quiere que lo repita, dígame. Okay? So, I will try to repeat it again. 
Jorge Luis. Okay, so yeah, I understand. Algunos no escuchan bien, but uh, some others do. So it's probably the internet connection they have, or it's probably mine. So I'm going to move on to the next one. And para preguntar cuántas pupusas te comiste. How many pupusas did you eat? How many pupusas did you eat? Eso es para te comiste, pasado. Si yo quiero preguntarle cuántas te comes en presente, lo único que voy a hacer es cambiar este did por do. Y voy a decir, how many pupusas do you eat? Pero si le quiero preguntar, te comiste en pasado, yo voy a usar este did, ¿ok? Ese es el único cambio. Para decir me comí es I ate. I ate four pupusas in the morning. En Teacher. La... Yes. Y para decir me co te comerás o me comeré en futuro. In that case, we're going to say, let me grab it here. I will eat four. Me comeré cuatro. Okay, thank you. I will eat four. Okay. So, let's move on to the other. Vamos a movernos a la siguiente. ¿Cuál es tu número de teléfono? We can say, what is, or we can say, what's. What is, or what's, your phone number? My phone number is, mi número de teléfono es, 7690. 9999. 99. Or, lo podemos decir de dos en dos o de uno en uno. We can say 7690999. Either or, okay? Like in Spanish. Now, if someone. Yes. Teacher. Yeah. En, en una, eh, en la plataforma, en una eh, tarea que teníamos que escuchar los números, el cero lo mencionaban como O. Oh, oh yes. Mm -hmm. um, normally, uh, generalmente los americanos van a utilizar la letra O en lugar de decir zero. Ese es un, um, we, we can say that this, es como... Como, como un caliche de ellos. Es decir, eh, en este caso, si yo digo 7690999, ¿sí? O, pueden utilizar O. Generalmente esa es la forma en que lo escuchan. Les van a decir O en lugar de decirles zero. So, you have, tienen que aprender a, a, a saber. Eh, identificar si es O de número o zero, o que es la misma cosa, O de letra o número. But okay. it, it's really easy, actually. So, um, when we want to ask, cuando queremos preguntar cuántos niños tienes, how many children do you have? ¿Cuántos niños tienes? How many children do you have? Yo voy a decir, I have, yo tengo three boys, dos niños, and two girls. I have three boys and two girls. How many children do you have? Okay, ¿cuántos hijos tienes? Questions so far, preguntas hasta el momento? No. No. So here we have. Let me just erase this part here. So as it says here, there are two main type of numbers. Hay dos tipos principales de números. Cardinal numbers and ordinal numbers. Cardinales is one, two, three, four, five, six, seven, and so on and so on. ¿Cuáles son los ordinal? Primero, segundo. Like those, like we, had, we say first, second, third, and so on and so on. Más adelante los vamos a practicar todos. Okay? So, cardinal numbers, los números cardinales, 
are normally used, son utilizados when we count things, contamos cosas. For example, I have two brothers, tengo dos hermanos. There are 31 days in January. Hay 31 días en enero. When we want to say our age, cuando queremos decir la edad, I am 33 years old. Tengo 33. When you want to give a phone number, that you said my phone number is 6233387 something. Or when you want to say cuando quiere decir en qué año nació. For example, she was born, ella nació in 1979. In English, guys, en inglés, los años, por ejemplo, si yo digo nací en 1996. In English, en inglés, se dicen de dos en dos. Eso no significa que si usted dice 1996, vaya a estar incorrecto. No, it's also correct. But with the difference, con la diferencia que... Americans, los americanos prefieren decirlo de dos en dos. Es decir, si yo digo 2001, yo voy a decir 2001. 2001. Ok. Are we understanding? Si ¿Sí entendemos that part over there? Yes. All right. Yes. So now we're going to move on to the ordinal numbers. Para los ordinales. Alguna vez cuando estaban en la escuela, when you were at school, se fijaron que el maestro de inglés ponía una TH en los numeritos? Yes. Yes. Okay. También so, la, la, S, la ST. Exactly. ST, N, D, R, D, and TH. So, la ST es utilizada para el primero. Cuando yo digo, por ejemplo, el primero de marzo, March 1st, entonces yo pongo el 1 y el ST. Cuando yo digo 2 de marzo, yo digo March 2nd y pongo el número 2, March 3rd, 3 de marzo, yo pongo el número 3 y RD. A partir del 4 para arriba, yo solo pongo TH, 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 excepto con el 21, 31, 32, 33, 43. Todos los que estén del 1 al 3 siempre van a llevar ST, ND, RD. Ok. Then the others TH. So, we have the list. Aquí tenemos... La lista. We have the list here. So let me see. Um, Julio. Julio, can you please go ahead and try to make the pronunciation of the first line, this line over here? Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Okay, thank you. Yeah, thank you. Now, algo chicos muy importante es esto. Necesito que usted en realidad me esté diciendo tres y que no me esté diciendo árbol. Why? Because mm. the pronunciation is pretty close. La pronunciación es casi similar. Como les dije que sonaba cuando tenemos una TH. Three. ¿Cuál es el sonido que hacemos con TH? Three. Como Z. Z. Con, uh, como Z, como la letra Z de nuestro español. So we say three. 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 Y árbol decimos three. 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 So, un error muy marcado es que cuando empiecen a aprender inglés, usted piensa que está diciendo tres, pero en realidad lo que la otra persona le está entendiendo es árbol. So, 
We have to be clear on the pronunciation, okay? So zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Sí, que suena esa thing, eight, nine, okay? Uh, let's see, Patricia, can you please, Patricia, help me with this line, con esta línea de acá? Okay, uh, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, excellent, Patricia. That was a really nice pronunciation. Really. Thank you. Thank you very much. So we say 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay. Now, um, will someone would like to participate? Any volunteer that would like to participate? Yes. Who? Who are you? Hello. Who's, who said yes? Can dijo yes? What's your name? Elena. Oh, okay. Okay, I can see it. Okay, Elena, go ahead. 20. Mm -hmm. 21. Mm -hmm. 22. Mm -hmm. 23. Mm -hmm. 24. 25. 26. Okay. 28. Mm -hmm. 29. Okay, thank you. Um, The way you say it, Elena, la manera en que tú lo dijiste es, es con el acento británico, no con el acento americano. El acento americano no decimos 20. En acento americano decimos 20. Sí. Okay. 20, it's, but it's okay. Sí, no significa que esté mal. Solamente es una variación de acento. Es decir, la manera en que tú lo dijiste es, es como... Los europeos lo dirían, 20, okay? Okay. But it's fine, it's okay. So in, in American English or específicamente en Estados Unidos or in Canada, they will pronounce it different. Lo pronunciarían diferente. They say 20, 21, 22, 23. Que suena esa feta. 3, 4, 25. 26, 27, 28, 29, ¿ok? Chris, por ahí ve que Chris levantó la mano. Chris, are you there? Chris, no, he's not there probably. So, someone else? Someone else would like to participate? Jessica, would you like to participate, Jessica? Yes. Okay, go ahead. Thirty, Thank you very much. Now, once again, una vez más, la pronunciación que Jessica hizo es una pronunciación del acento británico. Why? En acento británico, ellos van a, van a decir 30. But in American English, in English Americano or Acento Americano, we say 30, 30. So we say 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. En inglés americano es un poco más complicado porque en todas es Z. So it's, it's como un poco más de enrollar la lengua, ¿sí? So I hope, espero que los demás que, que no están pra, eh, participando ahorita, lo estén haciendo en casa porque vamos a tener práctica al final. So you gotta be ready, ¿ok? So let's see, any volunteer? ¿Algún otro voluntario for this part here? Yes. Who is Jess? Yes. Oswaldo, okay. Go ahead, Oswaldo. 40, 41, mm -hmm. 42, 43, 43, 45, 46, 47, 48, 49. Thank you. Now, una vez más, hoy han venido bien bien europeos todos, todos me están haciendo el acento de Europa, ok, bien europeos, ok, uh, so in, in Europe, donde está la está, uh, Isabel Queen, la reina Isabel, hablan de esa manera, ok, they say 40, but here, but, or in American accent, con acento americano, ellos no dicen 40, es 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Okay. No estoy diciendo, chicos, que de la manera en que lo dicen esté mal. Okay. No, it's okay. Porque hay que aprenderse los dos tipos de acento. El acento europeo o el más el acento americano, okay? So, both of them are okay. Now, someone else would like to participate? Alguien más que gustaría participar in this part? Yo, Wilfredo. Wilfredo, go ahead, Wilfredo. Ficte, ficte one, ficte two, ficte three, ficte four, Fifty five, fifty six, fifty seven, fifty eight, fifty nine. Thank you very much, Wilfredo. Okay, this one, uh, we don't say fifty. We are going the la forma en la que lo vamos a decir es fifty, doble F, fifty, fifty one, fifty two, fifty three, fifty four, fifty five, and so on and so on. Okay. ¿Alguien más le gustaría participar acá en this part? Yo, okay. Oscar. Okay, Oscar. And then we'll go with Chris. 16, mm -hmm. 16 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Nine. Correct. Thank you very much. Chris. Chris, are you there? Chris. Christian. Well, probably he's not there once again. So, um, okay. It was good. So I'm going to repeat this one. 71. 71. 2. 73. 74, 75, 76, 77, 78, 79, and 8, que sería 80, 8. Now, let me see. Necesito que todos me hagan o me pronuncien la diferencia entre tres y árbol. Empezamos con Félix. We start with you, Félix. Three, 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 three. Okay, that was good. That was good. Muy bien. Oscar. Oscar. Three, three. Mm -hmm. Three. Tres. Tres. 
No, say it in English. No. ¿Cuál me dijo, perdón? Tres. Tres. In English. Three. Okay. Árbol. Three. Okay. What's, what's something there? Wilfredo, let's go with you. Tres. Tres. Wilfredo. Hello. Hello. Tres. Tres. True. Sí. Árbol. Árbol. Sí. Sí. Uh -huh. It's okay. Sí, We're going to move on with Julio. Julio. Tres. Sí. Árbol. Sí. Okay, that was good. Francisco Martinez, tres. Three. Árbol. Three. Thank you very much. Let's see. Uh, Jessica, tres. Three. Árbol. Three. Excellent. That was good. Juan Peñate, tres. Three. Árbol. Three. Excellent. That was good. Elena, tres. Three. Arbol. Three. Excellent. Oswaldo. Tres. Three. Arbol. Three. Excellent. Uh, Jorge Luis Castaneda. Ar tres. I'm sorry. Tres. Three. Arbol. Three. Okay. What's good? Beatriz Guadalupe. Tres. Three. Excellent. Arbol. Three. Excellent. And Chris. Three. Tres, once again. Three. Arbol. Three. Hmm, we still have to work there. Okay, but thank you very much. Now, preguntas, questions so far. Okay. Sí. Teacher, teacher. Okay. Yes, Oswald. Eh, sí. Solo no, no me repite por favor la pronunciación de 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 thirty y twenty. Thirty. Oh, thirty, thirty, theta, thirty. So, so. No, okay. no es no es thirty. Es con es <laughs> theta e th, thirty. Third. Sorry. 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 Con okay. e, como que dijeras la Z con la E. Third. 30. Okay. And then 20. 20. 20. 20. 20. Mm -hmm. okay. okay, gracias. gracias. Okay, you're welcome. So now we're going to move on. Here we have, aquí tenemos los números más largos. For example, you know, 100, 100. 200, 200, 300, 300. ¿Qué es lo que hacemos del 100 para arriba? A los mismos números solo le agregamos la palabra 100. Si yo quiero decir uh, like 800, 800, 900, 900, 1000, 1000, 1000. 2,000, 2,000, 3,000, 10,000, 10,000, puedo decir 100,000, 100,000, 1 million, 1 million, 10 millones, 10 million. Ok? So, questions, preguntas hasta acá? Is it clear? Teacher, para yes. decir, digamos, por ejemplo, 250 siempre sería el número y al final 100. Okay. 200, si yo digo 200 es 200, 250, 250. ¿Sí? 200 y le agregó los 50. 250. Entiendo. Mm -hmm. 
You understood, Juan? Yes? Yes. OK, great. So, aquí tenemos un ejemplo de cómo se diría 123,456,789. Diríamos 123,456,789. You see? Those are really big numbers. Son números o cantidades super grandes. Teacher. Yes. Y siempre le agregamos and. O sea, no se puede decir, por ejemplo, el 101, 101. Yeah, we can say that. Podemos decirlo. Eh, pero hay veces por reglas eh, gramaticales se le agrega el and. Pero, ok. En lenguaje, digámoslo así, en lenguaje informal, es aceptable si usted dice 101. Ok. Mm -hmm. Thank you. Ok. All right. So let's move on to the next part. Nos vamos a mover a los ordinal numbers, ordinales. Aquí, chicos, sí necesito que presten mucha atención. Because this is difficult. La pronunciación acá es bastante difícil y si no pone atención se va a perder. So, los primeros tres números decimos primero, first, first, first. second, third, feta de nuevo, third. En estos números, chicos, la feta va a ser un, algo muy esencial. A partir del 4, yo en todos los números voy a pronunciar Z, excepto en los 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43, and so on. Solo en los primeros tres yo voy a pronunciar diferente. Y ahí todos Z. I need you to pay attention. Necesito que presten atención. Lo voy a repetir todos los que están acá. First. Second, si lo pueden repetir ustedes en casa, do it. Third. Third. La Z al final. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. La Z al final, siempre. Eighth. Ninth. Tenth. Eleventh. Twelfth. Thirteenth. 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. So it 20th. Then I go 21st, 20th, 23rd, 24th, 24th. 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 30th, 31st, 40th, 41st, 50th, 51st. You see, it's very complicated. Es un poquito tedioso. Y raro. Raro, ¿por qué? Porque nosotros en Spanish, we are not used to that. No estamos acostumbrados a pronunciar la Z. Como decimos, en, vez, en lugar de decir zapato, decimos zapato. So we are not used to that. That's why it sounds weird. Por eso es que suena raro. Now, is there any question? ¿Hay alguna pregunta que tengan hasta el momento? Any question that you might have at the moment? Or is, is clear? Sí, yes. Sí, eh, la pregunta, profe, este, no, ¿por, qué, ¿por qué, la, por qué la, las excepciones en, en otros números? Ok. Ejemplo, decía que... Uh -huh. No, go ahead, go ahead, adelante, sigue. Sí, eh, los números que decía usted que, que llevan excepción uh -huh. a lo que es el TH, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, well... Eh, en este caso, por ejemplo, los que podemos ver acá, 
Eh, el primero, el segundo y el tercero siempre va a ser de esa manera. Es decir, en el 21, 22, 23, 31, como lo decía. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, acá en el 21, yo digo el número normal como en el cardinal que yo digo 20, yo digo 20, right ¿Qué es lo que cambia? Solo primero. Que como que yo dijera tu, eh, 20 primero. Something like that. So, lo único que hacemos es agregar la palabra bueno. primero, segundo y tercero. Luego, the exceptions, las únicas excepciones acá, so que el número 5. ¿Cómo escribo número 5? How do, do I spell 5? En número cardinal yo escribo F-I-B-E. Hay una B, pero aquí cambia. En vez de esa B y esa E, ya no la pongo, sino que solo agrego F y TH. Que el sonido de TH hace es qué sonido? Z. Siempre. All the time. Luego, en los números enteros, por ejemplo, 20 avos, 30 avos, 40, 50, ahí la pronunciación va a cambiar. So aquí es 20th, 30th, 40th, 50th. Like that. Those are just exceptions, son excepciones that they come already with the language. Ya vienen dadas por el idioma. Son como caliches o cosas propias del idioma, lo mismo que nosotros tenemos en nuestro idioma natal, which is Spanish. So someone else, alguien más que tenga any other question o otra pregunta, dudas? Teacher. Yes. Mm -hmm. Podría mencionar el 30, por favor. 30, this we say 30th. 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 ¿La Z la lleva al principio o al final? En dos. Al principio y al final. 30th. Oh. Dos. Ok. Uh -huh. Gracias. No, si puede hacer el favor de repetir. Repetir la última columna, nuevamente, por favor. Christian, que alguien, Christian, mi muchachito, que está haciendo manchando ahí, ¿ok? So, Francisco, what did you say? Si puede repetir la, la última columna, la okay. pronunciación, por favor. All right, so let's go. 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th. 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 30th, 31st, 40th, 41st, 50th, 51st. Y así nos vamos con el, con el 60. ¿Cómo dijera 60? 60th. 70, 70F, 80, 80F, 90, 90F. Siempre la Z a DN. Ok, questions, no hay preguntas. Christian. Una pregunta, este, bueno, no al, al, al caso. Eh, de los números, pero eh, yo no les he podido escuchar eh, básicamente el 60, 70% de la clase no la he podido escuchar bien debido, no sé, el internet que, que, que ha pasado este día. No sé si en, en la clase que queda grabada lo puedo escuchar bien, sin problemas. Eh, well, I really don't know in that case. Probably. I mean, uh, sí, no habría ningún problema, I guess. Eh, la clase queda grabada de la manera que está grabada, sin ninguna interrupción. So you shouldn't have any problem. That's not a problem. But in case, in algún caso, you have any situation, let me know, okay? Me lo hacen saber para yo poderte ayudar in that, in that case, okay? So don't worry. So, uh, voy a asumir que todos entendieron y por ese... Uh, uh, 
because nobody has any question. Nadie dijo que tenía alguna pregunta. No, Christian, I do not understand. Eh, well. All right, so uh, necesito que todos los demás, bueno, Christian está teniendo problemas con el internet, los demás, papel y lápiz a la mano, please. Okay, so you let me know, me hacen saber cuando estén listos, okay. Yes. Ready, okay, Jessica is ready, who else, quien más? Ready. Ready. Yes, Juan, yes, yes. Julio, ready. ready. Rebecca, ready. ready. Elena, Oswaldo, okay. Perfect. So, what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Práctica. Uh, when you finish the class, cuando terminemos la clase, usted viene y envía la fotografía de lo que acabamos de hacer. Okay. So, let me see. Um, lo que vamos a hacer son numbers. Yo les voy a decir números. Lo voy a repetir máximo tres o bueno, dos ocasiones. Si yo veo que en realidad no lo entendió, lo repito una vez más. But normally only two. Ok, solamente dos. So just let me, let me double check here. So listos o no, allá vamos. 42. 42. 42. El siguiente. Sí, sí, sí. Yes. Hello. Vamos a anotar el número que escuchemos. En, uh, yes, en número o en, o en letra. No, en letra. numbers. En numbers. En números. Numbers, el número que escuchen. So, pasamos al siguiente. 67. 67. 67. Siguiente, next. 32. 32. 32. The next one. 20th. 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 Siguiente. 41st. 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 Siguiente. Third. 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 Siguiente. 50, 50, 50. Next, 28, 28. Siguiente, 120, 120. 120. Next, siguiente. 300. 300. 300. Siguiente. 1,200. 1,200. 1,000. 200. Next, el siguiente. 525. 525. 525. 
How many do we got? ¿Cuántos tenemos? 12. 12. Ok, we're going to do 15. Well, we're going to do the last one. Vamos a hacer el último. 1,825. 1,825. 1,825. 1,825. Now, you have one minute to take a picture of what you did. And Teacher. send it. Yes, Jessica. Puedes repetir el número 5. Well, actually, actually I can't. No, I, no, it's okay. It's okay. This is just a practice. Solo es una práctica, pero vamos a ver cuántas le salieron buenas. So, okay. I received, ya empecé a recibir algunas. Do not forget, no olviden ponerle su nombre, okay? All right, so I got some here. All right, that's good. Thank you. Thank you very much. All right, guys. So uh, before we go or before we finish the class, let me tell you that uh, for this week, para esta semana, according to uh, administration, you have to work in the platform on section number three. Okay, section number three. Section number three plus the midterm. Creo que tienen el primer midterm ahí. Yes. So you have section number three para esta semana, okay? Remember, recuérdense que sus notas y su trabajo se está enviando a sus empresas, okay? Para los que están trabajando. Si no quieren tener ningún problema al final, so please try to work. Traten de trabajar en los ejercicios en el tiempo indicado. Si usted no puede, por favor hágalo saber. Caso contrario, va a ser tomado como irresponsabilidad. ¿Ok? Teacher. Yes. Eh, no lo escuché al, al principio. Oh, uh, I was saying that que necesito que trabajen esta semana section 3, sección número 3. ¿Ok? Section 3. So, if there's no questions, si no hay preguntas... No questions at all. Uh, yo tengo una pregunta de, de la sección 3.4. Ok, what's the question? Mm, en la conversación 2. Mm -hmm. Dice aquí, eh, Laura from the US. Is Laura from the US? Y dice, no. Eh, el guión y no, she's from de UK mm -hmm. pero, pero yo le pongo no, she is not y me aparece la X a mí siempre eh, no sé si yo lo estoy haciendo mal incorrecto, te aparece incorrecto ajá uh -huh. ok, eh, so let me check eh, ¿qué ejercicio dijiste? what's the exercise? es el 3.4 ok, 3.4 can you please eh, me lo puedes enviar through the chat so I can help you with that. I mean, not, not in this chat, I mean on WhatsApp, okay? Please. Eh, so I will try to help you with that. So, ¿alguien más tiene otra pregunta? No? Ahorita. Okay, just let me, let me just check. Hmm. I guess I saw it, okay. Just give me a moment. All right, yeah, I can see it here. Just give me one second. Oh, okay, she is not. No, she is not. Oh yeah, that's weird. Sí, probablemente sea la letra mayúscula que necesitas, you have a capital letter, la primera letra S, probably. Recuérdense que estos son like, it's like, um, son como programas, you, you know, internet, hay veces por una letra que usted ponga mal, doesn't take it. But in case, si en caso no te la agarra de esa manera, la voy a revisar y voy a ver qué sucede con tu usuario para ver qué podemos solventar ahí, ¿ok? 
Okay. All right. So if there's no any other question, guys, that's going to be all for today. Thank you so much for your patience. Thank you so much for being here today. And see you guys tomorrow at the same time by the same channel. Okay. So have a good night, you all. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night.